இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கலர் போட்டு நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி வந்து நெட்டலை அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நேற்று வந்து ஒளி அலைன்னு பார்த்தோம் அதாவது ஒளி வந்து அலை அலையாக அப்படியே வளைஞ்சி வளைஞ்சி போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதே இது வந்து அது வந்து நெட்டலை அப்படின்னா எப்படி நெட்டலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்குறோம் இப்போ இந்த எப்படி பார்த்தோம் ஒளி வந்து எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தோம் ஒளி வந்து இந்த மாதிரி அலை அலையாக தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒளி இங்கே உருவாகுது உருவாகி அங்கேருந்து என்னாகுது ஒரு விசையால் தாக்கப்பட்ட இந்த அதிர்வுகளுடைய துகள் மேலே போகுது இடப்பயிற்சி ஆகி மறுபடி கீழே வருது மேலே போகுது இது ஒவ்வொரு துகளும் மாறி மாறி போகுது இதனால தான் அதிர்வு ஏற்படுது இந்த மாதிரி மேலே போகுது இல்லையா இது வந்து நெடுக்கம் அப்படிங்கிறாங்க நெடுக்கம்னா என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா நெருக்கமாக இருக்கும் இங்கெல்லாம் அதாவது என்னென்னா அப்படி போகல அதிகமாக இருக்கும் மறுபடி கீழே வரையில் அங்கே வந்து கம்மியாக இருக்கும் அவர் அழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே அழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும் இதை நெருக்கம் அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து நெகிழ்வு நெகிழ்வு இதை வந்து என்னது நெடுக்கம் அல்லது நெருக்கம் இதை நெடுக்கம் சொல்லலாம் நெருக்கம் சொல்லலாம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் அதே போல் இங்கே நெகிழ்வு கீழே வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதை நெகிழ்வு அப்படிங்கிறாங்க இது இன்னொரு மாதிரி சொல்கிறதுனா இதை வந்து அகடு இது வந்து முகடு இப்படி மேலே ஒளியானது இப்படி ஏறும்போது அதிர் வரும்போது ஒளியானது இப்படி அது மேலே ஏறும்போது இங்கே சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும் மறுபடியும் கீழே இறங்கும் போது சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து அதிகமாக இருக்கும் சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது சவுண்டு வந்து ஏறி இறங்கி ஏறி இறங்கி அப்படின்னா நம்ம காதுக்கு வந்து கேட்கும் ஒளி வந்து நம்ம காதை வந்து கேட்கும்போது ஒரே லெவலாக ஈவனாக வந்து கேட்காது மேலே போயிட்டு கீழே வந்து அப்படியே ஏறி இறக்கி ஏறி இறங்கினா வந்து நம்ம காதுக்குள்ளே கேட்கும் அந்த மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் அதாவது அகடு முகடு அதாவது நெடுக்கம் அல்லது நெகிழ்வு இப்படி வந்து இப்போ வளைஞ்சி வளைஞ்சி போய் நம்ம காதை கேட்குறதுக்கு பேர் தான் நெட்டலை அலை வந்து என்னது மேலேயும் கீழேயுமா வந்து வந்து போகுது இதுக்கு பேர் தான் நெட்டலை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒளிங்கிறது நெட்டலை அடுத்தது ஒளிக்கு வந்து பண்புகள் சில பண்புகள் இருக்குது இப்போ நம்ம மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது மாதிரி சில பண்புகள்லாம் இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு பண்பு இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒளி அலை பண்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த அஞ்சு பண்பு தான் ஒளியோட அலைக்கு வந்து இந்த அஞ்சு பண்பு இருக்குது இந்த அஞ்சு பண்பையும் வச்சு இது வந்து ஒளியோட அலை தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த அஞ்சு உறுதியானதுன்னா ஒளியோட அலை அலை இப்போ பாருங்கள் ஒளியானது இங்கே தான் புறப்படுது ஃபஸ்ட்டு புறப்பட்டு எப்படி ஆகி போகுது ஒரு முகடு முகடு ஒரு அகடு இப்படி மாறி மாறி போகுது அதாவது நெருக்கம் நிகழ்ச்சின்னு இப்படி மாறி மாறி இறங்கி இறங்கி வந்து இப்போ இந்த மாதிரி போகும்போது அப்படி ஆரம்பத்துலேருந்து இப்படி மேலே போகுதா இல்லையா இதுக்கும் அப்படி மையப்புள்ளி ஆரம்பித்தாலும் தான் மையப்புள்ளி அந்த மையப்புள்ளிக்கும் இந்த இடைப்பட்ட தூரத்தை வீச்சு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வீச்சுன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து இடப்பயிற்சி ஆகிறதுக்காக அந்த அதிர் வரக்கூடிய அந்த துகள் வந்து ஆரம்பி தொடக்கப்பட்ட இடத்துலேருந்து அதனுடைய உச்சபட்ச உயர்வு உயர்வுக்கும் அதனுடைய மையப்புள்ளி அதனுடைய மையப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த தூரம் தான் வீச்சு அப்படிம்பாங்க வீச்சுன்னா வீசுறது தான் வீச்சுக்கிறது மேலே போகிறது தான் இது வீச்சு அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த வீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் மேலே ஏறும்போது ஒளியோட இப்போ சவுண்டு வருதுரா இல்லையா ஒளி அதோட அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் மறுபடி இங்கே இறங்கும்போது அதோட ஒளியானது கம்மியாக இருக்கும் வீச்சில் ஏறும்போது ஒளி அதிகமாக இருக்கும் இறங்கும்போது சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் இது முதல் பண்பு அடுத்தது அதிர்வன் அதிர்வன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நொடியில் ஒரு அதிர்வுகள் நடக்குதா இல்லையா அந்த அதிர்வுகள் ஒரு நொடியில் எத்தனை அதிர்வுகள் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதிர்வன் இந்த அதிர்வுறும் பொருள் அந்த ஊடகத்தில் உள்ள அந்த அதிர்வு வரக்கூடிய பொருள் ஒரு நொடியில் எத்தனை முறை அதிர்வுறுது ஒரு நொடியில் எத்தனை முறை அதிர்வுறுது அப்படிங்கிறது தான் அதிர்வன் அதாவது அதிர்வு வரக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு நொடியில் எத்தனை முறை அதிர்வுறுகிறது அப்படிங்கிறது அதிர்வன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதிர்வனை வந்து என்னென்னு குறிப்போம் 
இப்போ அதிர்வன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒளியை வந்து நம்ம அதிர்வனுங்கிற அலை அழகில் தான் அழைப்போம் ஹெட்ஸு ஒளியோட இது வந்து அதிர்வன் தான் அதை வந்து நம்ம வந்து ஹெட்ஸுங்கிற அழகில் தான் அழைப்போம் ஹெட்ஸுங்கிறது ஒரு சயின்டிஸ்டோட பேர் அதை வந்து இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதிர்வனோட அழகாக கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஐ அழகு இப்போ அதிர்வனுங்கிறதுல வந்து ஒரு முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காதுகளினால இருபதுலேருந்து இருபதனாயிரம் ஹெட்ஸ் அதிர்வன்கள் கொண்ட ஒளியை மட்டும் தான் நம்ம காதலாக கேட்க முடியும் அதாவது இருபது ஹெட்ஸிலிருந்து இருபதனாயிரம் ஹெட்ஸு வரை உள்ள ஒளியை மட்டுமே நம் காதுகளால் கேட்க முடியும் இருபதுக்கும் கீழே இருக்கிற ஒளியை நம்ம காதுகளால் கேட்க முடியாது அதுக்கு பேர் குற்றொலி அதாவது இந்த வவ்வால் வவ்வால்லாம் எடுக்கல அந்த ஒளியெல்லாம் நம்ம காதில் கேட்க முடியாது அதெல்லாம் குற்றொலி விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம காது கேட்காது அது அதோட சவுண்டெல்லாம் அதே போல் இருபதனாயிரம் ஹெட்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறதையும் நம்ம காதெல்லாம் கேட்க முடியாது அது மீ ஒளிம்பாங்க இருபது ஹெட்ஸுக்கு கீழே உள்ளது குற்றொலி அதாவது சின்ன ஒளி இருபதனாயிரம் ஹெட்ஸுக்கு மேலே உள்ளது மீ ஒளி மீனா அதிகமான ஒளி இந்த ரெண்டு ஒளியும் நம்ம காதலாக கேட்க முடியாது நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒளி வந்து இருபது ஹெட்ஸிலிருந்து இருபதனாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை உள்ள ஒளியை தான் நம்மளுடைய சாதாரண காதுகளால் கேட்க முடியும் அதிர்வன் அதான் இந்த ஒரு நிலை அதற்குடைய ஏற்படுது அடுத்து அலைவு காலம் அலைவு காலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு முழு அதிர்வு எடுத்துக்கிறோம் முழு அதிர்வு வந்து என்னது இதுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இப்போ இதுதான் ஒரு முழு அதிர்வு இது வந்து ஒரு முழுசான ஒரு அதிர்வு இதோட ஆரம்பம் எங்கே இருக்குது இது ஏறிடுச்சு இப்போ இறங்க ஆரம்பிக்கிறது தான் முழு அதிர்வு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே போல் இங்கே ஃபுல்லாக வருது இங்கே வருது இங்கே போயிட்டு ஏறுது மறுபடியும் இறங்க ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்த அதிர்வு அதாவது இந்த ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த முடிவு வரைக்கும் உள்ள ஒரு முழுமையான அதிர்வு தான் அதிர்வு நடக்கிறதுக்கான அதோடைய காலம் தான் அலைவு காலம் அதாவது அதிர்வு ஒரு துகள் ஒரு முழு அதிர்வுக்கு உட்படும் போது ஏற்படக்கூடிய காலம் அதாவது இந்த முழு அதிர்வு ஏற்படுறதுக்கு தேவையான காலம் அலைவு காலம் இதான் இது அலைவு காலம் இதுக்கு இது கிடைப்பட்டதுறோம் அலைவு காலம் இப்போ அடுத்தது அலை நீளம் அலை நீளங்கிறது அலை தான் இது பாருங்க ஒரு முழு அதிர்வு இங்கேயும் இருந்தாலும் ஒரு முழு அதிர்வுன்னு பார்த்தோம் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வந்துட்டு மேலே போகிறது தான் ஒரு முழு அதிர்வு இந்த முழு அதிர்வு நடக்கும்போது இந்த முழு அதிர்வு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒளியோட அலையானது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோம் இந்த ஒரு முழு அதிர்வு நடக்கும்போது ஒளி அலை எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குதோ அதுதான் என்னது அலை நீளம் அலை நீளங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு அதிர்வு நடக்கும்போது ஒளி அலையானது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போயிருக்கோம் அது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோ அது அலை நீளம் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் இப்படி குறிப்பாங்க இந்த ஒய்யை தலைகளை போடுற மாதிரி போட்டாங்க இதுக்கு பேர் லேம்டாம்பாங்க இதுக்கு பேர் என்னது லேம்டா லேம்டாங்கிறதுனால இந்த அலை நீளத்தை அளக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது திசை வேகம் திசை வேகம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நொடியில் ஒளியானது கடக்கும் தொலைவு திசை வேகம் எனப்படும் அதாவது ஒரு நொடியில் ஒளி வந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் ஒளி அலை வந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோ அதுதான் திசை வேகம் திசை வேகம் அல்லது வேகம் திசை இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த பக்கம் போகுது அப்படிங்கிறத சொல்லி காட்டுறதுக்காக திசை வேகம் எடுத்துக்கோம் சாதாரண வேகம்னாக்கா எந்த பக்கம் நாமும் போகும் திசைனாக்கா அந்த ஒரு திசை குறிக்கிறதுக்காக திசை வேகம் ஒரு நொடியில் ஒளி அலையானது எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அது வந்து திசை வேகம் எனப்படும் இந்த அஞ்சு பண்புகளை வச்சு ஒளி அலைகளை இதுதான் ஒளி அலைகள் இதுதான் நெட்டலைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும்